কই কাঁদছি আমি খুশি হয়েছি মা খুব আমি তোমাকে খাওয়াতে পেরেছি তাই জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি হুম ওই জন্য কাঁদছি সকাল সকাল বাজার করে নিয়ে ফিরছি সবাইকে প্রথমেই জানাই শুভ নববর্ষের অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এই নতুন বছর যেন সবার ভীষণ ভীষণ ভালো কাটুক কে আজ মম্মের জন্য কিছু স্পেশাল ডিশ আমি বানাবো কিন্তু খুবই সামান্য কিছু সেটা চলুন দেখা যাক কি কি বানাই লেটস গো ছুরি নিয়ে কিন্তু বেশি করে না হাত সামলে থাক হয়ে গেছে হাত কে যাবে আমি নিয়ে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ মামা আমাকে কত হেল্প করে থ্যাংক ইউ মমম চিংড়ি খেতে ভীষণ পছন্দ করে আর আজ পয়লা বৈশাখের দিন অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন আমি ঠিক করলাম যে মায়ের জন্য আমি চিংড়ির কোনো একটা রেসিপি রান্না করব। আজ তাই পড়ানো ছুটি দিয়ে আমি সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম বাজারে বাজার থেকে গিয়ে আমি চিংড়ি কিনে আনলাম চিংড়ি কেনা বা বাজারের কোনো রকম তেমন একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার নেই বাড়ি এসে দেখলাম যে সত্যি চিংড়িটা অতটাও ফ্রেশ নয় বাড়ির লোকও বলল আমাকে আর চিংড়িটা তাছাড়াও এত টাকা সাতশো টাকা কেজি নিয়েছে কিন্তু অতটাও বড় সাইজেরও নয় আর অতটাও ফ্রেশ নয় মানে ঠকাটা তো আমাদের ভাগ্যেই লেখা রয়ে যায় যাদের অভ্যাস নেই যাই হোক যাই পেয়েছি তাই দিয়ে আজকে রান্না করব মায়ের জন্য আমি আজ ঠিক করেছি মায়ের জন্য চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করে দেব তো সব থেকে যেটা বিরক্তিকর কাজ ছিল এর মধ্যে সেটা হলো চিংড়িটাকে ভালো করে ফ্রেশ করা বা ভালো করে কাটা পরিষ্কার করা এতটা হাতে মানে কেমন একটা লাগছিলো এত পিচ্ছিল লাগছিল ব্যাপারটা আমার একদমই ভালো লাগেনি এটা আমাকে অনেকটা সময় ধরে কাজটা করতে হয়ে যায় তো বাকি রান্নাটা ভীষণই সহজ শুধুমাত্র চিংড়ি পরিষ্কার করাটা বা চিংড়িটাকে কেটে ঠিক করাটা আমার কাছে একটু খারাপ লাগছিলো তবে মোমামের জন্য তো এটুকু করা যেতেই পারে সব রকম মশলাগুলো হাতের কাছে রেডি করে নিয়ে বসলেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রেডি হয়ে যাবে চিংড়ি মাছের মালাইকারি অত্যন্ত সুস্বাদু এখানে আমি নারকেলের দুধ নিয়েছি নারকেলের দুরকম দুধ রয়েছে একটা ঘন এবং একটা সেকেন্ড প্রেস পাতলা এই রান্নার স্বাদ সর্ষের তেলে অনেক অনেক সুন্দর হয় সর্ষের তেল গরম করে নুন হলুদ মাছে রাখা চুঙ্গিগুলো আমি এক এক ভেজে নিলাম সবগুলোকে কিন্তু বেশিক্ষণ ভাজা চলবে না বেশিক্ষণ ভাজলে চিংড়িগুলো সফট নেস হারিয়ে যাবে এবং চিংড়িটা খেতে ভালো লাগবে না এখানে আমি কিছু কিছু চিংড়িটা নর্মালি ভাজলাম আর কিছু কিছু চিংড়ির মধ্যে কাঠি দিয়ে তারপরে ভাজলাম যাতে কিছু কিছু সোজাও থাকে আমি ফার্স্ট বার ট্রাই করছিলাম দেখছিলাম কোনটা বেশি ভালো হয় চিংড়িগুলো ভাজা হয়ে গেলে ওই তেলের মধ্যে ঘি দিয়ে ঘিটাকে গরম করে নিয়ে একে একে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা লবঙ্গ দারচিনি এলাচ এই সমস্ত কিছু ফোড়ন দিয়ে ভালোভাবে জাস্ট কয়েক সেকেন্ড আমি একটু নেড়ে নিলাম তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা কিছুটা পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে এই সময়ে আমি দিয়ে দিলাম কিছুটা চিনি যাতে রংটা আরও বেশি সুন্দর হয় আর তাছাড়া যখন খাবারের মধ্যে অনেকগুলো মশলা ইউজ করা হয় তখন একটু চিনি দিলে সমস্ত স্বাদটাকে ব্যালেন্স আনতে সাহায্য করে যতটা সুন্দরভাবে মশলাগুলোকে কষানো হবে ততটা সুন্দর রান্নার স্বাদ আসবে এভাবে কষাতে কষাতে যদি তেজপাতাটা বিরক্ত করে তাহলে কান ধরে টেনে ওকে ফেলে দিন ব্যাস ফুরিয়ে গেল রান্নাতে দুই ব্যবহারের আগে দুইটাকে ভালো করে ফাটিয়ে নিতে হবে প্রথমেই আমি নারকেলের পাতলা দুধটা দিয়ে দিলাম পাতলা দুধ মানে একবার নারকেল থেকে দুধ বার করে নেওয়ার পরে সেই নারকেলের শ্বাসটাতে আরেকটু জল মিশিয়ে যদি আরেকবার রস বার করে নেওয়া হয় সেটা হলো পাতলা দুধ সেই দুধটা দিয়ে আমি একটু কষিয়ে নিলাম তারপরে কষানো হয়ে গেলে আরেকবার আমি নারকেলের ঘন দুধটা দিয়ে সুন্দর করে কষিয়ে নিয়ে তার মধ্যে একে একে সমস্ত চিংড়িগুলো দিয়ে
তিন মিনিটের মতো সময়ে একটু ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু চিংড়ি মাছের মালাইকারি এবারে মমমের জন্য একটু ভাত বসাবো এখানে আমি দেরাতুন রাইস নিয়েছি রাইসটাকে দু তিনবারের জন্য ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তারপরে আবার জলের মধ্যে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখে তারপর গরম জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিলেই রাইসটা তৈরি হয়ে যাবে ততক্ষণে আমি চাটনির প্রিপারেশনটাও বানিয়ে নিই যেই আমি আমসত্ত্ব কাটতে বসেছি সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছি গন্ধ পেয়ে চলে এসছে ভাতের মধ্যে কয়েকটা গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম যাতে ভাতের সুগন্ধটা আরও বেশি সুন্দর হয় তারপর স্বাদ মতো একটু চিনি আর নুন মিশিয়ে দিলাম এভাবে এক হাত দিয়ে রান্না করতে করতে আর এক হাত দিয়ে ভিডিও করাটা একটু ডিফিকাল্ট ভাত একদম রেডি হয়ে গেছে এখন এদিকে আমি চাটনি বসিয়ে দিচ্ছি চাটনির জন্য অল্প একটু তেল দিয়ে তাতে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে আমি টমেটো কুচিগুলো দিয়ে দিলাম টমেটোগুলো যত সুন্দর করে কাটা হবে তত বেশি ভালো হবে আমার একটা তিন বছরের পুরানো ছুরি রয়েছে যাতে আমি সুন্দর করে টমেটো কাটতে চাইলেও কাটতে পারছিলাম না চার দিনটা এখানে অনেকটি শুকিয়ে এসেছিল তাই জন্য আমি অল্প একটু জল অ্যাড করলাম সোনামা আমসত্ত্ব খেতে পছন্দ করে বলে এখানে আমি আমসত্ত্ব টুকরোগুলোকে একটু বড়ই রেখেছি সবশেষে উপর থেকে একটু লেবুর রস ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে দুর্দান্ত স্বাদের চাটনি সমস্ত রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন শুধু মমমকে খাওয়ানো বাকি নতুন বছরের প্রথম দিন মমম নতুন জামা পরে রেডি হয়ে বসে গেছে খাওয়া দাওয়া শুরু করার আগে মমমকে আমি ছবি তোলার জন্য কিছু পোজ দিতে বললাম মমম সুন্দর করে দাঁত বার করে ছবি তোলার জন্য পোজ দিল তোমার জন্য আমি এত রান্না করেছি তোমার ভালো লাগছে তুমি সব খাবে তো আজকে আচ্ছা চলো শুরু করো তোমার জন্য কি রান্না করা হয়েছে বলে দাও তো বলো প্রথমে এটা কি রয়েছে এটা ভাত রয়েছে আর এটা কি রয়েছে শুক্ত এটা মাংস এটা কে বানিয়েছে আর চিকেনটা কে বানিয়েছে হ্যাঁ না চিকেন আমি বানাইনি চিকেনটা তোমার হুম আর এটা কি রয়েছে মা এটা চাটনি এটা কি রয়েছে দই আর এগুলো এটা মশলা পাবো চলো খাওয়া শুরু করো ছটা কি হয়েছে আমি আমার খেতে হবে চিকেন দেব নাকি চিংড়ি দেব চিংড়ি দেব আচ্ছা মম মমের জন্য চিংড়ি মাছ এটা কি বলা হয় চিংড়ি মাছ কেমন হয়েছে মম ফ্যান্টাস্টিক
এত ভালো হয়েছে তুমি হ্যাপি কই কা আমি খুশি হয়েছি মা খুব যে তুমি আমার রান্না খেয়ে এত ভালো বলছো আমি তোমাকে খাওয়াতে পেরেছি তাই জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি ওই জন্য কাঁদছি এবার কি দেব দই খাবো একটু দই দি দেখি দই একটু দই দি দইটা খুব ভালো না মাম টেস্টি টেস্টি গুড গার্ল হ্যাঁ তোমার জন্যই তো তুমি চাইলেই শেষ করতে পারো শেষ করলে তো খুবই ভালো মেয়ে হবে তাহলে আমার রাজকুমারী মা তুমি বুঝলে মম তুমি সবাইকে শুভ নববর্ষ বলেছো তুমি সবাইকে সকালবেলা সেই ঘুম থেকে উঠে শেখালাম সবাইকে বলো নি বাবা সবাইকে শুভ নববর্ষ বলো একটু তো খাও কোন মিষ্টি খাবে এটা পান্তো মিষ্টি হুম শুভ আবার বলো মামাম কেমন টেস্টি হয়েছে ফ্যান্টাস্টিক এত ভালো হয়েছে ও আচ্ছা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি বছরের শুধুমাত্র এই প্রথম দিনটা নয় বছরের প্রত্যেকটা দিনই যেন সবাই মিলে আমরা একসাথে মিলেমিশে হেসে খেলে কাটাতে পারি সবাই ভীষণ ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখবেন এই খাবারগুলোর মধ্যে থেকে কোনটা সব থেকে বেশি ভালোবাসো ও আমাকে বেশি ভালোবাসো ও আচ্ছা থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবে 